హైదరాబాద్ మలక్పేటలో ప్రమాదం జరిగింది అస్మాన్ ఘడ్ లోని ఓ ఇంట్లో అర్ధరాత్రి గ్యాస్ లీక్ అయి ఒక్కసారిగా పేలింది ఈ దాటికి ఇంట్లో మంటలు చెలరేగి నలుగురికి తీవ్రంగా గాయాలవ్వడంతో వాళ్లని గాంధీ హాస్పిటల్ కి తరలించారు గ్యాస్ లీకేజీకి తోడు ఇంట్లోని ఫ్రిడ్జ్ వెనక భాగంలోని థర్మోస్టేట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడంతో పేలుడు జరిగిందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు పోలీసులు పేలుడు ధాటికి ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు చెల్లా చెదురయ్యాయి చుట్టుపక్కల ఇల్లు కూడా కార్ల అద్దాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి హైదరాబాద్ మలక్పేటలో ప్రమాదం జరిగింది అస్మాన్ ఘడ్ లోని ఓ ఇంట్లో అర్ధరాత్రి గ్యాస్ లీక్ అయి ఒక్కసారిగా పేలింది ఈ దాటికి ఇంట్లో మంటలు చెలరేగి నలుగురికి తీవ్ర గాయాలవ్వడంతో వాళ్లని గాంధీ హాస్పిటల్ కి తరలించారు గ్యాస్ లీకేజీకి తోడు ఇంట్లోని ఫ్రిడ్జ్ వెనక భాగంలో థర్మోస్టేట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడంతో పేలుడు జరిగిందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు పోలీసులు పేలుడు దాటికి ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు చెల్లా చెదురయ్యాయి చుట్టుపక్కల ఇల్లు కార్ల అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి దాటిన తర్వాత పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతంలో మలక్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆస్మాన్ గడ్ లో నివాసం ఉంటున్న ఒక ఆటో డ్రైవర్ అతను ఒక చిన్న సర్వెంట్ క్వార్టర్ లో యజమాని ఇంట్లో చిన్న ఒక ఒకటే రూమ్ లో అద్దెకు ఉంటున్నాడు ఆ రూమ్ లో అతను ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ గ్యాస్ లీకేజ్ కావడం మూలాన ఒక బ్లాస్ట్ లాంటి జరిగింది కిటికీ అద్దాలు తర్వాత బయట ఉన్న డోర్లు వీటన్ని కూడా బాగా ధ్వంసమైపోయినాయి దాన్ని చూస్తే ఏదో పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది అయితే మా ఎక్స్పర్ట్స్ ని క్లూస్ టీమ్ వాళ్ళని డాక్టర్ వెంకన్న వీళ్ళందరూ కూడా సీన్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎల్పీజీ గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత అది సెటిల్ డౌన్ అయి ఉంటుంది అయితే అదే రూమ్ లో రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఫ్రిడ్జ్ ఉండడం మూలాన ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే థర్మోస్టాట్ ఉంటుంది టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఆ థర్మోస్టాట్ ఫ్రిడ్జ్ వెనక భాగంలో ఉండే సిలిండర్ వెనకాల కంప్రెసర్ దగ్గర థర్మోస్టాట్ స్విచ్ అప్పుడప్పుడు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్పార్క్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఆ చిన్న స్పార్క్ వల్ల ఈ ఎల్పీజీ క్యాచ్ చేయడం ఆ హై వెలాసిటీ గాస్ అంటే ఒక దానికి వన్ ఇస్ టు సిక్స్ టైమ్స్ అంటే ఒక సెకండ్ కి ఆరు వేల మీటర్ల స్పీడ్ తో ఉంటుంది ఈ గ్యాస్ దాని వల్ల చుట్టుముట్టు ఉండే చుట్టుపక్కల ఉండే బిల్డింగ్ సంబంధించిన కిటికీలు కూడా ధ్వంసం కావడం జరిగింది ఇది చూస్తే ఏదో పెద్ద విధ్వంసం జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ కంప్లీట్ గా ప్రమాదం అనే నిర్ధారించడం జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు ఇంజూర్ అయ్యారు భార్య భర్త తర్వాత వాళ్ళ మనవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఇంజూర్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ కూడా గాంధీ హాస్పిటల్ ఉన్నారు వాళ్ళు కోలుకుంటున్నారు వెంకటాద్రి కాలనీ రోడ్ నెంబర్ నాలుగులో నిన్న భారీ పేలుడుతో ఒక్కసారిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు అంతా కూడా ఉలికిపడ్డారు ప్రస్తుతం మనం చూసినటువంటి ఈ బిల్డింగ్ సెలార్ లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే వాచ్మెన్స్ ఉంటారో వాళ్ళ రూమ్ లోనే భారీ భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఆ ఇంట్లో దాదాపు వాళ్ళు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వాళ్ళు ఇందులో ఇద్దరు కూడా వృద్ధ దంపతులు ఉంటారు ఇక్కడే వాచ్మెన్ డ్యూటీ చేస్తూ కూడా ఇంటి దగ్గరే నివసిస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుతం ఇండ్లు ఒక వ్యాపారవేత్తగా కూడా తెలుస్తోంది నిన్న భారీ శబ్దం రావడంతో పేలుడు సంభవించిందని అంటూ కూడా స్థానికులు అంతా కూడా గుమ్మిగూడారు ఇక్కడ వాచ్మెన్లు వంట చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే వంట సిలిండర్ పెరగడం వల్లనే ప్రమాదం జరిగినట్లుగా కూడా పోలీసులు ప్రాథమికంగా చెప్పడం జరిగింది కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తునైతే కొనసాగిస్తున్నారు పేలుడికి ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలపైన కూడా దర్యాప్తునైతే కొనసాగిస్తున్నారు పోలీసులు మరోవైపు ఇందులో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళ పేర్లు మాత్రం లక్ష్మయ్య యాభై సంవత్సరాలు యాదమ్మ వీళ్ళ దగ్గరికి మన్మరాళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది తేజశ్రీ మోక్ష వీళ్ళకి ఈ ఇద్దరికి కూడా చాలా వరకు సివియర్గా ఇంజురీ అయ్యాయి ప్రస్తుతం కొంతమంది స్థానికులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ ఇంటికి అపోజిట్ ఎక్కడైతే బ్లాస్ట్ జరిగిందో ఆ ఇంటికి అపోజిట్గా ఉన్నటువంటి 
ఆయనతో మాట్లాడదాం ఎప్పుడు అండి ఎప్పుడు మీకు ఎప్పుడు సౌండ్ వచ్చింది అసలు ఏం జరిగింది సుమారు పన్నెండు పన్నెండు ఇరవై ఇరవై నిమిషాలకు చాలా భారీ పేలుడు సౌండ్ పడింది అండి అది ఆ పేలుడు చూస్తే మేము అరొక్క అగస్మంతగా ఉలికిపడి లేచి చూస్తే మా ఇంట్లో ఉన్న అద్దాలు కూడా మొత్తం కిటికీ అద్దాలు కూడా చాలా ముందండి మా మేము ఉండేది సెకండ్ ఫ్లోర్ దానికి ఆపోజిట్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాము సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న అద్దాలు కూడా వెళ్ళిపోయినాయి ఆ నుంచి మా కింద మూడు ఫ్లోర్లలో ఉన్న ఏ ఒక్క ఫ్లోర్లో కూడా అద్దాలు లేకుండా అన్నీ ధ్వంసం అయ్యాయండి అది పిల్లలు మాత్రం బాగా తీవ్రంగా పెళ్ళిందంటే పిల్లలు చాలా మేము అయితే చాలా భయాందోళనతో గురేమై అకస్మాత్తుకు లేచి వచ్చారు అందరం రోడ్డు మీదకి వచ్చి చూసాము మొత్తం అందరం రోడ్డు మీదకి వచ్చి వచ్చాము అందరం అసలు ఏ భూకంపము వచ్చినంత విధంగా అంత పెద్దగా బ్లాస్ట్ అయింది అది చాలా పెద్ద ఎన్ని గంటలకు వచ్చింది ఫైవ్ ఆ టైంకి వచ్చింది ఇంకా మేము వచ్చి చూసేవారికి ఇంకా అప్పటికి ఆల్రెడీ అందరు వచ్చేస్తారు పాపకి అని చాలా ఇంజురీస్ అయినాయి చిన్న పాపకి అండ్ ఫస్ట్ పాపని మేము సేఫ్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం సెకండ్ అంబులెన్స్ కాల్ చేసాక అంబులెన్స్ వాళ్ళు వచ్చేసారు అంటే లోపల రూమ్లో ఇంకా మొత్తం అంతా కాలిపోయి అక్కడ కూర్చున్నారు రూమ్లో ఇంకా అంబులెన్స్ వచ్చాక మేము అది కప్పేసి అంబులెన్స్ ఇంకా ఇమీడియట్గా పంపించేసాం ఎక్కడైతే పేలుడు జరిగిందో ఆ అపార్ట్మెంట్కి పక్కలే ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ అయితే అపోజిట్ క్వైట్ అపోజిట్ ఉంది ఒకసారి చూడొచ్చు ఆ విండో ఓపెన్గా ఉన్నటువంటి విండో కూడా ఆ ఏసీ ఎగ్జాట్ ఎగ్జాస్టర్ పైన ఎగ్జాక్ట్గా చూడొచ్చు ఆ విండో కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది అలాంటి విండోస్ అన్నీ కూడా ఈ అపార్ట్మెంట్స్కి బ్రేక్ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు దీనికి ఇటువైపుగా ఉన్నటువంటి ఎక్కడైతే బ్లాస్ట్ జరిగిందో దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి దగ్గర ఎక్కడ పార్క్ చేస్తుందో వెహికల్ ఈ వెహికల్ కూడా ఆ పేలుడు ధాటికి మిర్రర్ కూడా బ్రేక్ అయింది అంటే ఎంత ఫోర్సిబుల్గా ఎంత బ్లాస్ట్ జరిగితే ఎంత పేలుతో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు పోలీసులు అయితే ఈ ఎంత సివియారిటీకి జరిగింది అసలు రీజన్ ఏంటి అనేది కూడా పోలీసులు దర్యాప్తులో బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు ఉన్నారు ఇంకా ఈ అపార్ట్మెంట్కి మొత్తం మూడు అపార్ట్మెంట్ కూడా కంప్లీట్గా ఏవైతే అద్దాలు ఉన్నాయో అద్దాలు అన్నీ కూడా ధ్వంసం అయిపోయాయి ఇక్కడ ఈ ఈ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా చూడొచ్చు అక్కడ ఆ విండో కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత దానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ఆ అపార్ట్మెంట్ దాదాపు ఎక్కడైతే పేలుడు సంభవించిందో ఇప్పుడు మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నటువంటి ఆ అపార్ట్మెంట్కి దాదాపు ఒక వంద మీటర్లో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ వంద మీటర్లో డిస్టెన్స్లో కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అద్దాలు కూడా బ్రేక్ అయ్యాయంటే ఎంత భయాందోళనకు ఈ స్థానికులు గురయ్యారు అంత ఫోర్సిబుల్గా పేలుడు జరిగితే ఎంత పెద్ద సౌండ్ వచ్చి ఉంటుందో ఒక్కసారి మనం అంచనా వేసుకో వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటి ఓనర్కి సంబంధించి మాత్రం మాట్లాడే ప్రయత్నం ఆయన చేయట్లేరు వెళ్ళింకా కూడా ఆయన లేరు పోలీసులకి మాత్రం ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు అందులో ఉన్నటువంటి ఆ వాచ్మెన్స్ కేవలం టూ మంత్స్ అవుతుంది ఇక్కడ వాచ్మెన్ డ్యూటీగా చేరి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఇద్దరు మన్మరాళ్ళకు కూడా ఇంజురీ అయినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది ఐ విట్నెస్ కూడా చెప్పారు ఆ చిన్నపిల్లల్ని రెస్క్యూ చేసి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రికి కూడా తరలించామనే విషయాలు చెప్తున్నారు మరోవైపు వంట సామాగ్రికి సంబంధించి సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అయింది అనేది కూడా ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇలాంటి సిలిండర్ బ్లాస్ట్ లీకేజ్ వ్యవహారంలో నాశరకం ఉన్నటువంటి రెగ్యులేటర్స్ వాడడం కానీ ఐఎస్ఏ ఓమాక్ లేకుండా రెగ్యులేటర్స్ వాడడం లాంటివి చేస్తుంటారు కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లలో ఇలాంటి పేలుడు జరుగుతాయంటూ కూడా చాలామంది ఫైర్ అధికారులు కూడా చెప్పారు చాలామంది నిపుణులు కూడా చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఇన్సిడెంట్లో అసలు పేలుడికి సంబంధించి గ్యాస్ లీకేజ్ కారణమా లేదంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కారణమా లేదంటే అక్కడే ఉన్నటువంటి వేరే ఏమైనా ఫ్లేమేబుల్ వస్తువుల వల్ల ఇంత పెద్ద శబ్దం పేలుడుతో జరిగిందనేది కూడా పోలీసులు తేల్చాల్సిన అవసరం ఉంది కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో కలిసి షరీఫ్ బీ సిక్స్ హైదరాబాద్